আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার মোহাম্মদ গাউসুল আজম আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে এই জন্য ওই বিষয়টা নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে আমি কথা বলতে এসেছি আমি যেহেতু একজন নিউরোসার্জন স্বভাবতই ব্রেনের অনেক বিষয় ব্রেনের অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করা হয় পাশাপাশি আমার স্পাইনের অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আমি কাজ করে থাকি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে আমার উঠা বসা চলাফেরা এবং তাদের সাথে কথা বলতে হয় বিভিন্ন ধরনের মানুষ তো এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আমার চলতে হয় সব সময় তা আজকে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমার কাছে একটু কষ্ট লেগেছে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা নিয়ে কথা বলা দরকার তাই আপনাদের মাঝে আমি হাজির হয়েছি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আজকে একটা সিনারিও বলি বা আজকে আমার সাথে একজন ইয়ং একটা ফিমেল এসেছিলেন বিশ বছর বয়স হবে একটা তো ওর আসলে মেরুদণ্ডের জন্মগতভাবে কিছু ত্রুটি ছিল সেটা হলো যে তার একটা হাড্ডি ভেঙে আর একটা হাড্ডির উপরে উঠে গেছে তো সে বাড়ি কুমিল্লার দিকে সে তিতাসে সেইখানে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে সে অপারেশান করেছে তার মেরুদণ্ডের এই অপারেশানটা আমি করেছি কয়েকদিন আগে এবং অপারেশান করার পরে সে ঢাকাতেই রয়ে গেছে গত প্রায় এক মাস ধরে সে ঢাকাতেই অবস্থান করছে তা আজকে যখন আমার চেম্বারে আসে ফলো আপ করতে বা কথা বলতে তখন আমি তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি তার পরিবারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা যখন হচ্ছিলো তখন তাকে বলছিলাম যে সে আসলে ঢাকায় কেন অবস্থান করছে তিতাস বা কুমিল্লাতে যাচ্ছে না কেন তো তার ভাইস তার সাথেই ছিল সে আসলে ব্যাখ্যা করছিল যে তার আসলে তার যে অপারেশান হয়েছে মেরুদণ্ডের বা কমরের যে অপারেশান হয়েছে সেটা আসলে আশেপাশের মানুষকে ওনারা জানাতে চান না এই জন্যই ঢাকাতে অবস্থান করছেন বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখার চিন্তা করলাম যে আসলে এরকম কেন করে মানুষজন বা এরকম আসলেই কেন এরকম হয় তো তারা বলছিল যে আসলে তার দেখেন যে এই মেয়েটা আসলে ইয়ং মেয়ে তার এখনও বিয়ে হয়নি তো স্বভাবতই যখন আমরা বিয়ে দিতে যাব বা বিয়ে যখন কথা হবে তখন গ্রামের মানুষজন যারা আছেন তারা আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন বরপক্ষের লোকজন আসবে লোকজন দেখতে আসবে তখন হয়তো বা বিভিন্ন ধরনের কথা বলবে যেটা হয়তো মেয়েটার ভবিষ্যতের জন্য খুব খারাপ কিছু বয়ে নিয়ে আসতে পারে সেই ভয়েই তারা কিন্তু ঢাকাতে অবস্থান করছে এবং পুরোপুরি সুস্থ হলে তখন তারা এলাকায় ফিরে যাবে তো বিষয়টা খুবই আসলে আমরা এমন একটা সমাজে বসবাস করি বা এমন একটা জায়গায় ব্যবহার বসবাস করি এমন একটা জায়গায় আমরা বসবাস করি যেখানে মানুষজন সামান্য বিষয় যে একজন মানুষ অসুস্থ হয়েছে সেই বিষয়গুলোতে মানুষজন তাকে সহযোগিতা করা বা তাকে এগিয়ে নেওয়ার বিপক্ষে সব অবস্থান করে এবং তার বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে যাচ্ছে বা বিয়ে ভেঙে যাবে এই ভয় নিয়ে কিন্তু তারা কনসার্ন তো আমরা এই যে সমাজের একটা অবস্থা সেখান থেকে আমরা আসলে কবে বের হয়ে আসব একটা মানুষ বিভিন্ন ধরনের সুখ অসুস্থতা ভুগতেই পারে এই যে মেয়েটার এর মধ্যে তার কিন্তু এই অসুস্থতার জন্য তার আসলে বিন্দু মাত্র কোনো দায় নেই জন্মগতভাবেই তার মেরুদণ্ডের ত্রুটি আছে সেটা আমরা কারেকশান করেছি সে আল্লাহ রহমতে ভালো আছে তাকে যদি আমরা সহযোগিতা করি তা সে কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং দেশ ও জাতিকে অনেক ভালো কিছুই দেবে কিন্তু তা না করে আমরা অনেক মানুষ আছি যে তাকে খুব নেগেটিভ কিছু ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে তার সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি একটা ভয় ভীতি বা খারাপ ধারণা স্পষ্ট করছে তো এই ধরনের পরিস্থিতি যদি হয় সবাই যদি এরকম অবস্থানগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি যে যার অবস্থান থেকে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের দেশ ভালো থাকবে মানুষজন ভালো থাকবে আমরা সবাই মিলে কিন্তু ভালো থাকব মানুষের আসলে প্রত্যেকটা মানুষের কিছু ড্রব্যাক থাকে বা কি বলেন প্রবলেম থাকে বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে এই সমস্যাগুলো নিয়ে কিন্তু মানুষজন এগিয়ে যায় তো এই সমস্যাগুলোকে আমরা সামনে না নিয়ে এসে বরং তার যে ভালো গুণ তার যে পজিটিভ বিষয় তার যে সমাজে ইম্প্যাক্ট সেই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি সেই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমরা থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা অনেক ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসবে আর যে বিষয়ে মানুষের কোনো হাত নেই যেমন মানুষের চেহারা মানুষের সৌন্দর্য মানুষের অসুস্থতা এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমরা অসু বিভিন্ন ধরনের কথা বলি কুসংস্কারের আশ্রয় নিই তখন কিন্তু সেটা কারোর জন্যই খুব বেশি ভালো ফল বয়ে আনে না তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা মাথায় রাখি এবং এগুলো থেকে যদি বের হয়ে আসি নিশ্চয়ই সেটা আমাদেরকে দারুণভাবে একটা সুন্দর জাতি উপহার দিতে কাজে লাগাবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কথা এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ